Tourism Development Fund to be launched. Future prospect of the derivative market in Vietnam. Hello and welcome to our Bizline program brought to you by VTV International. You with me, Lina Pham. And as usual, we'll start our show by reviewing several highlights of the economic scenes during the past week. ASEAN has officially announced the Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, or MRATP. This agreement will create a consistent mechanism that facilitates the mobility of tourism employees within ASEAN countries, despite differences in terms of rules and standards for professions in this sector. The announcement was made during a ceremony held on Tuesday in Jakarta, Indonesia. There are 32 job titles covered under the MRATP, certified by 52 qualifications. The agreement also provides a standard set of tools for the training and evaluation of tourism workers' capacity. The introduction of MRATP is a new step in ASEAN's attempt to form a consistent and high-quality regional tourism market. The establishment of a Vietnam Tourism Development Fund was proposed during a national conference on tourism development in the central city of Hoi An on Tuesday. Under the proposal, the development fund would initially be given roughly 13.5 million US dollars by the state. The fund is aimed at enhancing the capacity of the tourism sector and the quality of tourism staff training systems. Also at the event, it was announced that Vietnam will begin granting electronic visas from early 2017. Hanoi and Ho Chi Minh City stock exchanges will create a common index according to a memorandum of understanding signed in April. The two bourses have announced they would officially launch the common index in October. This is considered the first step to integrate the two bourses into a single exchange. A standardized data system will also be developed in order to improve transparency and help attract more investors. As scheduled, stock and bonds will be traded at Ho Chi Minh City Stock Exchange. Meanwhile, government bonds and derivatives will be traded on the Hanoi Stock Exchange. Labor export is considered a potential source of remittances, with half a million Vietnamese workers in 40 countries contributing 1.6 billion US dollars of remittances each year. A report by the State Bank of Vietnam in Ho Chi Minh City showed that remittances from overseas laborers accounted for over 6% of total remittances sent to the country. According to experts, this remittance source is still modest but sustainable. On the other hand, 75% of the total remittances are invested in businesses and production, a positive scenario compared to the previous investment in real estate speculation. The State Bank of Vietnam in Ho Chi Minh City also forecasts remittances will reach 5.7 billion US dollars for 2016, a 5% increase compared to last year. The Ministry of Finance has proposed to cancel debt, interest and tax arrears worth 15 trillion Vietnam dongs or 715 million US dollars from struggling enterprises. The move is part of attempts to boost the slow business recovery. Around 217 million US dollars of the total is attributed to bankrupt firms from prior to 2014. The Ministry of Finance also allocated 6.7 trillion Vietnam dongs or 200 million US dollars for enterprises that were unable to pay taxes in the 2014 2015 period. To avoid firms closing and reopening as a new one to avoid tax, the Ministry will only issue tax number for enterprises two years after they announce their bankruptcy. The fast-moving consumer goods or FMCG market in major cities have grown 6% as of the second quarter of this year, according to the report published by market researchers Nielsen. This is the highest growth rate recorded during the past three years in the country. The report also showed that the increase comes from such commodities 
as food, dairy and home care products. Beverages and soft drinks continue to be the dominant in the FMCG list. Nielsen considered rural areas a potential market for enterprises as people's incomes have increased by 40% during the past three years. Currently, rural sales only account for half of total revenue. We have just reviewed some of the business headlines over the past week. Up next, let's talk about the future prospect of the derivative market in Vietnam in our crosstalk. According to Degree 48 in 2015 by the State Securities Commission, next year Vietnam will have a derivative market with contracts on stock indices and bonds. Why does the country's financial market need that new tool? How are preparations progressing? And how will it benefit investors and the market as a whole? To have the answers for these questions, our reporter had a chance to sit down with Mr. Nguyen Anh Phong, Deputy CEO from the Hanoi Stock Exchange. But first, let's take a look at what defines as derivative market. In 2015, the State Securities Commission Hanoi Stock Exchange and Vietnam Securities Depository were signed by the government to prepare for the derivatives market launch in 2017. Since then, the State Securities Commission has accelerated the completion of rules for organization and operation of the derivatives market, as well as bills, regulations, and a cohesive operation process for this development. The Hanoi Stock Exchange, or HNX, will be responsible to organize and operate the derivatives market, while the Vietnam Securities Depository will perform clearing house and settlement procedures for transactions. The two agencies will work together to develop a proper technological system to ensure the market operation in the first stage of five years. Derivatives are one type of securities whose price is derived from the underlying assets and the value of these derivatives is determined by the fluctuations in the underlying assets. These underlying assets are most commonly stocks, bonds, currencies, interest rates, commodities, and market indices. Derivatives can be classified as future contracts, forward contracts, options, swaps, and credit derivatives. Chào ông Nguyễn Anh Phong và rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình Bizline về nỗ lực đưa thị trường chứng khoán phái sinh ra mắt vào năm 2017. À, thị trường chứng khoán phái sinh thì được coi là một kênh huy động vốn khá phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao cho tới thời điểm này Việt Nam mới chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán phái sinh? Vâng, đúng là tại một số các thị trường ở các nước phát triển thì đã có thị trường chứng khoán phái sinh, thậm chí là có từ khá là lâu đời. À, ở trong khu vực thì Đông Nam Á thì cũng đã một số nước như là Thái Lan hay Singapore hay là Malaysia thì cũng đã phát triển thị trường chứng khoán phái sinh từ khá lâu. À, tuy nhiên thì như chúng ta đã biết thì thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển được 16 năm và à, trong 16 năm đó thì cái hàng hóa chủ yếu trên thị trường là các cái sản phẩm về cổ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ quỹ đầu tư. Thì mọi người cũng biết là thị trường chứng khoán phái sinh là một cái thị trường bậc cao của thị trường tài chính cho nên là đòi hỏi nó phải có một cái sự hiểu biết nhất định từ phía các nhà đầu tư cũng như là phải có một cái nền tảng cơ sở hạ tầng tốt để mà có thể có đủ điều kiện để phát triển cho thị trường chứng khoán phái sinh thì theo chúng tôi đánh giá là sau một quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sau một sáu năm qua thì đến thời điểm này thì các cái yếu tố mà cần thiết à, cho sự phát triển của thị trường hóa sinh đã ở tại Việt Nam thì đã hội tụ tương đối đầy đủ và chính vì vậy thì à, chính phủ cũng đã có cái chủ trương là sẽ phát triển thị trường hóa phái sinh trong thời gian tới và chúng tôi hy vọng rằng là cái thị trường này khi ra đời sẽ được các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế đón nhận. 
À, thông thường thì thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được phát triển lên từ thị trường cơ sở OTC nhưng Việt Nam đã bỏ qua bước này. Vậy thì ông có thể giải thích thêm về điều này được không ạ? Đúng là nhìn lại lịch sử phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh trên thế giới thì tại hầu hết các cái thị trường chính ví dụ như là Nhật Bản, Hoa Kỳ hay là Hà Lan thì thị trường chứng khoán phái sinh được phát triển từ cái thị trường chứng khoán OTC hay là thị trường phái sinh tự do đi lên. Và tuy nhiên thì ở những thị trường này thì cái thời gian phát triển của thị trường nó hỏi rất là nhiều năm, có thể nói là hàng trăm năm. Và những cái sản phẩm giao dịch ban đầu thì chủ yếu là các cái sản phẩm phái sinh của hàng hóa. Thế còn lại cái, cái sản phẩm phái sinh mà dựa trên cái sản phẩm phái sinh về chứng khoán, ví dụ như là hợp đồng tương lai cổ phiếu hay hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, hợp đồng tương lai chỉ số thì cái thời gian phát triển nó cũng ngắn hơn khoảng độ từ 50 năm trở lại đây và đặc biệt là nở rộ trong khoảng từ 30 năm trở lại đây. Thế thì Việt Nam là một cái nước đi sau thì chúng ta cũng học hỏi và tận dụng các cái bài học của các cái nước đã xây dựng thị trường vệ sinh đi trước để xây dựng và phát triển thị trường vệ sinh tại Việt Nam. Thế thì như cái chị chị có thể biết thì là nếu mà các cái giao dịch mà diễn ra trên thị trường OTC hay là giao dịch diễn ra trên thị trường tự do thì nó cũng có chứa đựng những cái tiềm ẩn rủi ro trong giao dịch cũng như là trong thanh toán đối với các nhà đầu tư thì việc mà chúng ta xây dựng một cái thị trường chứng khoán phái sinh tập trung có sự quản lý của nhà nước thì nó cũng phù hợp với lại cái mô hình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thứ hai là nó cũng đảm bảo được cho các nhà đầu tư là có được một cái sự an toàn nhất định khi mà họ tham gia giao dịch trên thị trường. Đặc biệt là tôi có thể nói lưu ý ở đây là cái việc an toàn trong quá trình thanh toán các cái giao dịch này. Thì với mô hình xây dựng tại Việt Nam là chúng ta sẽ có ngay từ đầu chúng ta đã có trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là cái đơn vị thực hiện thanh toán bù trừ và đóng vai trò là một cái đối tác trung tâm đảm bảo cho các cái giao dịch, các cái thanh toán của giao dịch là chắc chắn sẽ được thực hiện sau khi mà giao dịch đã được hoàn tất thì như vậy là các cái hoạt động giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường sẽ an toàn hơn, minh bạch và an toàn hơn và như vậy thì chúng hy vọng là sẽ giúp cho cái tốc độ phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh sau khi được ra đời thì nó sẽ nhanh hơn và được nhà đầu tư đón nhận tốt hơn. Since last year, the State Securities Commission has issued the plans for developing the transaction and clearinghouse system for the derivatives market. So far, stock companies have been raising funds, updating technology and studying regulations to be able to join the derivatives market, while stock exchanges prepare for the launch of derivative products. Sở Chứng khoán Hà Nội thì có dự kiến là đưa vào hai cái sản phẩm là về chỉ số à, về tư hợp đồng tương lai chỉ số là index future à, và thứ hai là hợp đồng tương lai à, về trái phiếu chính phủ tức là bond futures à, và với sở giao dịch thành phố hồ chí minh thì họ cũng đang nghiên cứu cái sản phẩm là chứng quyền có đảm bảo tức là cover warrants à, thế thì tuy nhiên là để làm được cái việc này thì tôi nghĩ là sẽ phải còn một thời gian dài nữa According to experts, it will take some time for the derivatives market in Vietnam to operate smoothly and grow. One of the reasons is limited choices of derivative products. At the beginning, the derivatives market in Vietnam will not offer any type of derivatives on corporate bonds, a key product in other derivative markets. Hiện nay thì các doanh nghiệp niêm yết chúng ta thu hút qua kênh đầu tư của qua cái 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 chứng khoán ấy, thì mới chỉ là phát hành cổ phiếu equity thôi còn về mặt trái phiếu để cho các đầu tư cá nhân sự quan tâm thì đây là một điều cực kỳ hạn chế và chúng ta vẫn chưa đẩy mạnh được cái thị trường trái phiếu như biết và cái quy định phát hành trái phiếu vẫn còn 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 chặt chẽ để mà thị trường phái sinh chúng ta có thể trở hoạt động một cách mạnh mẽ và hiệu quả chúng tôi tin tin rằng là sẽ không thể đến trong một ngày hai à, kịch bản chúng tôi đưa ra là trong vòng khoảng 5 năm tới thì quy mô của thị trường phái sinh sẽ đạt khoảng 20 đến 30 phần trăm so với quy mô giao dịch hiện tại của chỉ số hai chỉ số chứng khoán
The values of transactions on the derivatives market are often huge and also risky. But the riskier the investments, the higher the returns. It is expected that the derivatives market will attract more investors in Vietnam. Một điều nữa là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên tại Việt Nam thì sẽ dựa trên giá trị cổ phiếu và trái phiếu của chính phủ. Vậy tại sao lại có điều này thưa ông? Vâng, thì chúng tôi lựa chọn hai cái loại sản phẩm mà sẽ ra mắt khi mà thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động là sản phẩm về hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Thì theo chúng tôi đánh giá và cũng như đây là những kinh nghiệm và quốc tế mà chúng tôi đã học tập được thì đây là hai cái loại sản phẩm tương đối là đơn giản và dễ hiểu đối với nhà đầu tư khi họ tham gia giao dịch cái sản phẩm về hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu ấy, thì đây là một loại sản phẩm mà giúp cho nhà đầu tư người ta có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách là tham gia vào một cái hợp đồng tương lai đối với một cái danh mục các cái cổ phiếu trong rổ để có thể là giảm thiểu các cái rủi ro khi mà họ tham gia trên thị trường chứng khoán cơ sở. Thế còn đối với thị trường đối với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ thì tôi nghĩ đây là một trong những cái công cụ mà cũng là để tu một cái cách tiếp cận đối với các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu chính phủ mà họ cũng có thể là phòng ngừa rủi ro đối với các cái giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ và đặc biệt thì uh, tôi cũng thấy rằng về vĩ mô thì kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng là việc phát triển các tập đồng tương lai uh, trái phiếu chính phủ này thì sẽ có tác động tích cực um, tới các hoạt động giao dịch uh, trên thị trường trái phiếu chính phủ và cũng giúp phản ánh đúng hơn cái giá trị thị trường thông qua cái cơ chế uh, định giá người ta gọi là cái cơ chế price discovery và như vậy thì uh, giúp cho nhà đầu tư trong ngoài ngoài nước thì sẽ tiếp cận tốt hơn với cái kênh uh, huy động vốn của chính phủ Việt Nam trên thị trường thì tôi nghĩ đây cũng là một cái kênh rất là tốt để hỗ trợ cho các cái hoạt động trên thị trường uh, cổ phiếu cơ sở cũng như là thị trường uh, trái phiếu từ cấp của Việt Nam trong trạng hiện tại. À, trong quá trình chuẩn bị thì việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như là khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh cũng rất quan trọng. Vậy ông có thể chia sẻ những nỗ lực của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội à, đang làm để hiện thực hóa được hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh à, ra mắt vào năm 2017 không? À, để chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh đưa vào đi hoạt động thì à, chúng tôi đã có một sự chuẩn bị à, từ cách đây khá lâu từ 2 đến 3 năm trở lại đây thì chúng tôi cũng đã có những cái bước uh, chuẩn bị và đặc biệt là trong năm từ năm 2015 trở lại đây thì uh, sở dĩ chúng Hà Nội đã đẩy mạnh các cái hoạt động chuẩn bị cho thị trường và phái sinh thì tại thời điểm hiện tại thì các cái hoạt động của chúng tôi tập trung vào một số các cái nội dung chính thứ nhất là để hoàn thiện cái các cái quy chế quy trình thì uh, trong năm 2015 thì nghị định uh, 42 của chính phủ cũng như là cái thông tư 11 của Bộ Tài chính về thị trường chứng khoán sinh đã được ra đời à, và tiếp theo đó thì dựa trên khung pháp những cái khung pháp lý như vậy thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng các cái bộ quy chế à, đi kèm thì hiện nay thì à, chúng tôi đã có xây dựng dự thảo được hai bộ quy chế liên quan đến à, giao dịch niêm yết chứng khoán và liên quan đến quản lý thành viên trên thị trường chứng khoán sinh. Thì trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ à, tổ chức lấy ý kiến à, của các thành viên trên thị trường đối với à, hai cái bộ quy chế này. À, thứ hai nữa là một mảng thứ hai chúng tôi tập trung làm là xây dựng cái cơ sở hạ tầng à, cho giao dịch. Thì à, cùng với à, trung tâm lưu ký chứng khoán thì Sở Hữu Chứng khoán Hà Nội à, được à, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ là xây dựng cái, cái cơ sở hạ tầng cho giao dịch chứng khoán phái sinh thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị phần mềm trong và ngoài nước để tổ chức đầu tư và triển khai các cái phần mềm về giao dịch là thực hiện là test kiểm thử và sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ cùng với 
các công ty chứng khoán để thực hiện kết nối kiểm thử từ công chứng khoán tới sở giao dịch và tới trung tâm lưu ký chứng khoán để chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng và mục tiêu là chúng tôi sẽ hoàn thành để công việc chuẩn bị cho hệ thống hạ tầng này trong vào cuối năm 2016. Một công việc thứ ba chúng tôi cũng xác định rất là quan trọng là chúng tôi hỗ trợ cho các cái công ty chứng khoán à, là có tiềm năng là sẽ là thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh để họ à, chuẩn bị các cái điều kiện à, tại công ty chứng khoán về quy trình, về hệ thống, về con người, về nhân sự để để có thể họ có thể sẵn sàng cùng kết nối và cùng tham gia à, giao dịch với chúng tôi khi mà thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động và một cái mục mục nữa cũng rất là quan trọng đó là mục tuyên truyền và đào tạo đối với các nhà đầu tư trên thị trường thì cái này thì ngay từ 2015 thì chúng tôi sở dĩ chúng Hà Nội chúng tôi cũng đã xây dựng một cái chuyên mục đào tạo về chứng khoán phái sinh trên website của sở đồng thời thì chúng tôi cũng phối hợp với các công ty chứng khoán để tổ chức các cái lớp đào tạo các cái khóa đào tạo các cái buổi tập huấn về chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư à, chúng tôi cũng tham gia vào các cái chương trình đào tạo về phái sinh của ủy ban chứng khoán nhà nước để đào tạo cho nhà đầu tư cũng như là cho những người cán bộ hoặc là những nhân viên trong ngành chứng khoán để sắp tới đây thì công tác tuyên truyền này chúng tôi cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa à, thông qua các cái cơ quan báo đài cũng như là tổ chức các cái lớp học cho các nhà đầu tư trong thời gian sắp tới. According to the Hanoi Stock Exchange, out of its 60 stock company members, only around 20 of which meet the requirements to join the derivative market set to launch early 2017. Although the derivatives market will bring about fresh stimulus and investment opportunities for traders, it still poses many challenges for them to connect with this market. Vẫn còn nhiều khó khăn và lạ lắm. À, cái thứ nhất là đó là một cái sản phẩm mới. Và để triển khai những sản phẩm đến nhà đầu tư thì nó cũng phải có một quá trình thích nghi từ công tác tuyên truyền trong sản phẩm đó cho các đến khâu chuẩn bị về cái việc là ngân hàng bù trừ và thanh toán qua trung tâm lưu ký như thế nào sự phối kết hợp à, ra làm sao giữa à, thị trường là, là là hai sở giao dịch các công ty thành viên và VSD để làm nào đấy được quản trị cái rủi ro được tốt nhất thì cái này thì vẫn đang trong quá trình là 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 là, 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 là trao đổi với nhau thì tôi cho rằng là cái chính sách nó vẫn đang còn còn phải hoàn thiện tiếp thì hiện nay chúng ta đã có nghị định và có thông tư hướng dẫn về thị trường phái sinh nhưng mà ở chuẩn góc độ chuẩn bị của các sở, trung tâm lưu ký, các công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư thì tôi nghĩ là vẫn chưa sẵn sàng. Và hiện nay thì các cái sản phẩm đưa ra thì nó cũng mang tính chất là còn mang những sản phẩm rất là chính tắc. Một cái vấn đề rất là quan trọng nữa là hệ thống, quy trình và con người. Thì chúng tôi cũng có đang làm việc với lại các cái nhà thầu về phần mềm để tìm hiểu xem sự chuẩn bị của họ với cái hệ thống và giao dịch phái sinh như thế nào và tích hợp vào cái hệ thống kho lõi hiện hữu của công ty như thế nào. Một cái thực tế đó là sản phẩm phái sinh này là sản phẩm rất là mới, sẽ cần nhiều thời gian để nhà đầu tư cá nhân có thể làm quen được với sản phẩm này. Thứ hai, cái sản phẩm phái sinh này nó sẽ cần sự tham gia mạnh mẽ của những nhà tạo lập thị trường mà hiện nay những cái quy mô vốn của công ty chứng khoán ngay cả hàng đầu như chúng tôi thì có lẽ là cũng chưa đủ để đáp ứng để có thể đảm tham gia cái nhiệm vụ tạo lập thị trường mà nếu như mà chúng ta không có nhà tạo lập thị trường thì thị trường phái sinh sẽ thất bại cho nên là cái vấn đề nhà tạo lập thị trường hiện nay sẽ là vấn đề then chốt để chúng ta có thể thành công đối với thị trường phái sinh. Xin ông có thể cho biết là các công ty chứng khoán và các ngân hàng phải đạt những điều kiện như thế nào để có thể tham gia kết nối và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh? À, các cái điều kiện về được tham gia kết nối trên thị trường tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh thì được uh, quy định rất rõ trong nghị định 42 uh, của chính phủ. Thì, uh, ở đây thì tôi xin nêu uh, tóm tắt một số các cái điều kiện uh, đối với uh, ví dụ như là đối với công ty chứng khoán. À, khi tham gia thị trường vệ sinh thì họ phải là thành viên trên thị trường chứng khoán cơ sở 
Thứ hai là ngoài ra thì cũng có thêm các điều kiện về vốn và tình hình hoạt động tài chính. Ví dụ như là đối với hoạt động kinh doanh thì cái mức vốn tối thiểu là khoảng 6 là 600 tỷ đồng, vốn điều lệ hoặc là vốn chủ sở hữu. Đối với nghiệp vụ môi giới thì mức vốn điều lệ và chủ sở hữu là tối thiểu là 800 tỷ đồng. Thì ngoài ra thì cũng có những cái điều kiện về tình hình hoạt động tài chính, rồi điều kiện về nhân sự, điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính và các nghiệp vụ. Thế thì tuy nhiên thì ngoài các quy định ra thì để có thể thực sự hoạt động trên thị trường thì các công ty chứng khoán cũng như là thương mại thì phải có cái đáp ứng được các cái điều kiện về mặt hệ thống cũng như là kết nối được với sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán thì đấy là những điều kiện về kỹ thuật đáp ứng và đảm bảo trong quá trình hoạt động. Liệu có rào cản gì cho các công ty chứng khoán khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh không? Thực ra thì tôi nghĩ một trong những cái khó khăn lớn nhất đối với các công ty chứng khoán thì thực sự là nó nằm ở cái câu chuyện là cái thị trường chứng khoán phái sinh là một thị trường rất là mới mẻ. À, lần đầu tiên họ tiếp xúc với thị trường chứng khoán phái sinh. Thứ hai là các cái việc yêu các cái yêu cầu về mặt quản lý rủi ro À, đối với hoạt động chứng khoán phái sinh là tương đối là cao. À, chính vì vậy mà các công ty cần phải đầu tư cũng như là có một cái đầu tư về vốn cũng như đầu tư về thời gian rất là nghiêm túc trong cái việc set up các cái à, hệ thống về à, cơ sở hạ tầng cũng như là hệ thống về nhân sự để mà có thể đảm bảo được cả cái yêu cầu này khi mà tham gia thị trường thì. À, À, tôi nghĩ là cái cái, cái 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 khó khăn này là khó khăn thực tế mà các công ty đang gặp phải. Thì tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng khó khăn này là phải phải thực hiện và phải giải quyết. Và khi đã giải quyết được thì nó đảm bảo cho hoạt động của các công ty chứng khoán diễn ra sau này sẽ ổn định và an toàn hơn rất nhiều. Ông có thể đưa ra gợi ý gì cho các công ty chứng khoán cũng như là các nhà đầu tư để chuẩn bị tiếp cận với những cơ hội đầu tư mới từ những sản phẩm chứng khoán phái sinh không? Yeah. Thì như tôi đã nói thì thị trường phái khoán phái sinh và các cái sản phẩm trên thị trường đây là những cái sản phẩm rất là mới, là một thị trường rất là mới. À, chính vì vậy mà để có thể tham gia một cách có hiệu quả vào thị trường này thì tôi nghĩ là các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán thì phải có một cái sự hiểu biết khá là tốt là chuẩn bị cho mình có một cái kiến thức tốt về thị trường hóa phái sinh cũng như là các cái sản phẩm của thị trường hóa phái sinh đặc biệt là hiểu rõ cái cơ chế hoạt động cái cơ chế phòng ngừa rủi ro trên thị trường các cái cách thức giao dịch cũng như là các cái thanh toán trên thị trường để có thể nhận biết được cho mình các cái rủi ro tiềm ẩn cũng như là có được các cái quyết định chính xác khi mà à, quyết định tham gia đầu tư trên thị trường. À, chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là các à, công ty chứng khoán thì thứ nhất là phải năng thường xuyên tổ chức phối hợp cùng với à, sở dịch chứng khoán hoặc ủy ban chứng khoán để tổ chức các cái khóa đào tạo tập huấn à, cho nhà đầu tư về kiến thức trên thị trường phái sinh. Còn nhà đầu tư thì cũng nên bỏ thời gian để nghiên cứu à, tham gia các cái khóa học cũng như là tìm các tài liệu để nghiên cứu để có thể hiểu về thị trường hóa sinh hiểu cái quy luật cũng như là cách thức vận hành của trường hóa sinh để có thể tham gia một cách hiệu quả nhất vào thị trường Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình The establishment of the derivatives market was in line with the restructuring of the stock market and the stock market development strategy to 2020 set by the State Securities Commission. Let's keep a close watch at this development and see how derivative stocks will strengthen the role of the stock market in drawing capital for the economy. And that also wraps up our Bizline this week. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.